കൈയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആ ഒരു ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു ഗൈഡ് തരൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നേർച്ചപ്പെട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ വേദിയിലോട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയറക്ടർ ബാബു ജോൺ സേറിനെയാണ് നല്ലൊരു കഴിവോട് കൂടി നമുക്ക് ബാബു ജോൺ സേറിനെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബാബു ജോൺ കൊക്കവേൽ സർ സോ അടുത്തതായിട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പിലി ഇൻവൈറ്റിംഗ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉദയകുമാർ സർ നല്ലൊരു കൈവിയോട് കൂടി ഉദയകുമാർ സാറിനെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മളുടെ ആക്ടർ അതുൽ സുരേഷ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാജൻ ആലുമൂട്ടിൽ സാജൻ സാറിന് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ശിബു സാറിനെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശിബു സുകുമാരൻ സാറിനെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലൊരു കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ബിജു സാറിനെ വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അടുത്തതായി റൈറ്റർ ഹനി നീലമറ്റം സർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനലി നമ്മളുടെ ആക്ട്രസ് നൈര നിഹാറിനെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലൊരു കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് യെസ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയുടെ ക്രൂ മൊത്തം ഇവിടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാറിനോടാണ് എന്താണ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം എടുക്കൂ പ്ലീസ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സിനിമ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്ന എന്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും ഇത് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ എനിക്കാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൂടുതലും എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കായിരുന്നു എന്നറിയാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ സിനിമ നിന്നുപോയതാണ് അവിടുന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്ന ഉദയട്ടൻ ആ മനുഷ്യനോട് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും ഒത്തിരി സന്തോഷം എല്ലാവരും ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഉദയകുമാർ സാറിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇതുവരെയും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് നിന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിലുപരി ഇത്രയും വേഗം ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ദൈവത്തിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്കും നന്ദി നല്ലൊരു കൈഡോട് കൂടി നമുക്ക് അതിൽ സുരേഷിന് മൈക്ക് കൈമാറാം അതെ വാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ ആദ്യം പറയട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനൊരു ഉപചാര സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളോടാണ് കാരണം കൂടെ ഓടാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓടി ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ശരിക്കും മറ്റേ കെ ജി മുഹ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയാണ് കഥയുടെ ആരംഭം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലീസിലും ഇതുപോലെ ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരാളോട് ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം ഉന്നയിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞാല്
Okay, that's why I'm going to talk about this question. What scene is the connection between the two of the Kadabathra? Hmm? Hmm? ഒരുപാട്ടിരിക്കുന്നു ഓൺവേർഡ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പതിമൂന്നെണ്ണത്തില് ഒരു മൂവിയാണ് റിലീസ് ആയത് രണ്ടാമത്തെ മൂവി നേർച്ചപ്പെട്ടിയാണ് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത നിമിഷം മുതല് ബാബു സാറ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത നിമിഷം മുതല് ഇന്ന് വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് പാരന്റ്സ് എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഒരു ഞാൻ അത് നേരത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നേർച്ചപ്പെട്ടി ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി ടീം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല നേർച്ചപ്പെട്ടി എപ്പോഴും എനിക്ക് ഏത് ഏത് ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തിയാലും നേർച്ചപ്പെട്ടി എനിക്കൊരു ഫാമിലിയാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഓരോ ഓരോ ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അച്ഛൻ അമ്മ അനീതി ചേട്ടൻ ചേച്ചി അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ അംഗമാവാൻ സാധിച്ചാലും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു ബാബു സാറിനും അതുപോലെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ പ്രേക്ഷകരാണ് ഇനി എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മതി ജീവിതം മാറാൻ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അതിന്റെയും എന്റെയും ഒക്കെ വലിയൊരു ചവിട്ടു പടിയാണ് നേർച്ചപ്പെട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും അത് പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് എല്ലാവരും അത് കാണുക തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക എന്നുള്ളതാ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ നെയ്മ എന്തായിരുന്നു ജസ്റ്റീന സിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീന സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അഭിനയിച്ചതിൽ എന്തായിരുന്നു അഭിനയത്തിന് ശേഷം ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഇപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ കട്ട്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഹാപ്പി ആയത് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടിത്ര പറ്റുമോ എന്നുള്ളതല്ല ബാബു സാർ എന്നിലുള്ള ജസ്റ്റീന എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ സാർ എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ശരിക്കും സ്പീസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ് അടുത്തതായി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗിരീഷ് തലശ്ശേരിയെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഗിരീഷ് സാറിനെ നല്ലൊരു ഗൈഡോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഗിരീഷ് തലശ്ശേരി ശരിക്കും ബോബാട്ടിനാ തന്നെ ഇതിനെ പടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തോ കാരണവശാല് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഉദയാട്ടിന് ഞാനും കൂടി ആ മൂവി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിൽ എത്തുന്നു മനോജ് ഗംഗാന്ത് നല്ലൊരു കാര്യത്തോട് കൂടി നമുക്ക് മനോജ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് മനോജ് ഗംഗാന്ത് ഞാൻ ഈ പടത്തില് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഇനി ഫിലിം ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അതേപോലെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇത് ഒന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു കാലം വരികയാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തരാൻ അപേക്ഷിക്കും അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നേർച്ചെ പെട്ടിയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഷിബു സുകുമാരൻ നമസ്കാരം പ്രൊഫസറെ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്കിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഉദയട്ട ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു 
നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ആണെന്ന് നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് സ്കോറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇനിയുള്ളത് ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ഒരു റിസൾട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റിലീസ് എടുത്തു അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈനൊക്കെ ആവും നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക അത് നമ്മുടെ വർക്കാണ് നല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് കണ്ടോണ്ട് പറയാം നല്ല വർക്കാണ് അടിപൊളി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം എന്തായാലും ഭഗവാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ അടിപൊളി ആവട്ടെ താങ്ക് യു അടുത്തതായി ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഹണി നീലമറ്റം സാറിനാണ് ഹണി സാറിന് ഞാൻ ഈ മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർക്കാം നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിനിമ ഇത്ര എനർജിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതില് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നടങ്കം ഈ ഒരു ടീം മുഴുവനായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലൊരു വിജയമാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് സാജൻ ആലോട്ടൻ സാറിനെയാണ് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവീസ് ഒരു മുറി വന്ന് പാത്തായ എൻ വിവാഹ ആവാഹനം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് കൈമാറാം നമസ്കാരം എന്റെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എം സി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കോൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു വരാൻ ഇന്ന് അവിചാരിതമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും ഇത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ബാബുചേട്ടനെ ആക്ച്വലി ഞാൻ വിവാഹ വാഹനം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പടവും ഇരിട്ടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നതെന്ന് ബാബുചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നേർച്ചപ്പെട്ടി എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് എന്തോ അതും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി പ്രമേയം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തോ നേർ നേർച്ചപ്പെട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല കനമായിരിക്കും ഒന്ന് ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച് കണതി ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ കനവുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് കനവുണ്ട് അപ്പം നേർച്ചപ്പെട്ടിയുടെ കനം പോലെ തന്നെ കനമുള്ള ഒരു പ്രമേയമായിരിക്കും ഇത് തരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉദ്ഘാടനം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടീമിനും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആക്ച്വലി സിനിമ ഒരു സിനിമ സംവിധായം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് കാര്യം പുതുമുഖങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതുമുഖങ്ങളുടെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാനും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കാണിച്ച അതേ ഒരു ഉത്സാഹം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പോയി സിനിമ കാണാനും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പത്ത് പേരെയോ ഇരുപത് പേരെയോ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനും നമ്മൾ മാക്സിമം ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ ഈ പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തിയേറ്ററിൽ വിജയിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും സഹായം സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സിനിമയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച ഇതിന് ആത്മാവ് കൊണ്ടും അല്
ഇതിൽ അഭിനയിച്ച കുറെ എല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ടറുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഇതേവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആള് ഞാനാണ് കാരണം എന്റെ ഓഡിയോ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ആയതിനു ശേഷം പക്ഷെ വളരെ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഈ സിനിമ കണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാനത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് ഈ സിനിമ തീരട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ അടുത്തതായി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നേർച്ചപ്പെട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് സാജൻ സാറിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സെറമണിയിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ നേർച്ചപ്പെട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാണ് അതിലത്തെ പാട്ട് കടമിഴി നോട്ടം കൊണ്ട് എന്നുള്ള പാട്ടാണ് അതിന്റെ ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബാബുജോൺ സാർ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക് സിബു സുകുമാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് ജാസിക്ക് സോങ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരെയും കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സോങ് കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് സാജൻ സാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ബൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് സിബു പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു ജാസിയെ കൊണ്ട് വളരെ നന്നായി പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാസിയുടെ ശബ്ദത്തിന് പറ്റിയ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്തത് മഴയായി നീ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അതും ലിറിക്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബാബു ജോൺ സേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന സിബിച്ചൻ ഇരിട്ടി ആണ് മധു ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഈ പാട്ടിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതും നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയാ പ്രണയവും മിസ്സിങ്ങും എല്ലാ ഫീലിങ്സും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി പാട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള പലർക്കും ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പലരും ആരൊക്കെയോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ട്രെയിലർ റിലീസിനാണ് നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി നമുക്ക് സാജൻ സാറിനെ മൈക്ക് കൈമാറാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതിട്ടോ നിങ്ങളെ ഓർഡിപ്പിക്കുകയല്ല ഈ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നേർച്ചപ്പട്ടിയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണാം